，我确实是好久没有拍点心了。兔年，拜拜；龙年，开始。你看，一掰开，就这种一层一层一层的酱。谁喊着要看点心来了？来了，茶也泡好了，省得你们老说我干啦。老朋友啊，哎，打过真空的。其实我一直啊想上他们那个厂子那儿去拍去，但实在是太远了。我从我们家过去得五十公里吧，算了，还是还是寄过来吧。我确实是好久没有拍点心了，嗯，非常清真的香油味扑鼻而来。我看了一下，这个是每种两块吧，然后有这么十几种。当然啊，我一直是对它念念不忘。花生酥，它就是一个既上相又好吃的东西，看着就好吃的东西。你看，一掰开，就这种一层一层一层的酱，就是很浓郁的花生，花生酱味香油味白酥皮味儿，中间还能看到花生颗粒。我第一次吃这家糕点的时候就。就这个挺有毒的，嗯，然后这个小兔兔，这个小龙龙，兔年拜拜，龙年开始，我觉得应该是这个意思吧。然后这个龙上还有个福字儿。啊，这个是很浓烈的。那个椒盐味儿，就大概是糕点的那种软皮儿，然后加上类似牛舌饼似的那种椒盐的馅儿，嗯，这个椒味儿会比盐味儿更重。这个这个调配，我觉得还比较适合我，我喜欢那种味道。稍微重了一些，但是不那么太咸的东西。这个兔兔是啥来的？我都忘了。今天真是没怎么吃点心。嗯，山楂的，闻出来了。哦，像山楂果酱，山楂味儿比较浓，所以会有点酸。然后。吃起来这个外皮跟那个龙差不多，有点酥软，但不会干的那种点心皮儿，它不是那种白皮儿，是一层一层的，它就是一层。具体怎么做的我不知道啊，因为我也不会。反正就是很传统的那种点心皮儿，吃起来像软性饼干。嗯，但还比较清爽，就是。<笑>有点酸，<笑>发财都给我，怎么可能不吃？最爱吃的就是发财。嗯，这是啥呀？这个会有点椰蓉馅儿，椰蓉的味道，这个倒不很甜，就是那种椰香，加一点淡甜味。然后其实这个很好吃，就是长得特丑，然后你看它就特手工，掰开其实它也没有馅儿。这个就是，要像杂粮饼，那有点像桃酥，但它是软的，就软桃酥嘛，就是碳水味儿，那种很古朴的碳水香气。然后还有被烘烤过那种烘烤的香味儿，你可以大概这么理解。还有牛舌饼，这个是很经典的，因为我个人还是比较喜欢就是咸口的东西，尤其像椒盐这种，就味儿比较重。点心我很喜欢，像我吃面包什么的也喜欢吃什么肉松卷啊，要么就是加烤肠那种。像它这个馅儿，跟我刚才吃的那个
，焦香味还会有些许的差别，这个会更酥一点。嗯，因为它这这个皮儿，它本身这个点心它质感就是会酥一点。牛肉饼这种东西，你搁哪个点心铺，基本上都是比较经典的款。米三刀啥也别说了。就是又甜又油，吃多了腻，但你时不常的还想来一款，能有很魔性的东西。然后就是这个黑马饼，这个应该也算是传统的点心中很经典的款。你看一掰就崩渣的这种白皮点心。咸口，有点小麻味，上面是黑芝麻，烤出一层酥壳，所以黑芝麻也是脆的，咸香，芝麻香，酥壳的脆香，还有面香味。哦，这个我也爱吃，山楂的。就是我不是一个很喜欢吃果酱馅东西的人，但是山楂馅除外。我特别腻味吃那种水果馅的月饼，简直就是噩梦。但是山楂馅的点心就属于独一派的那种。这个也是酥皮烘烤出那种层次，然后中间夹着山楂的酸甜，你还能看到它那个起酥一层层的层次。不过点心这种东西，送礼呀，然后当下午茶还是很不错的，但是不能当饭吃，饭咱们还是要好好吃的，好吗？哇、哦，他家这个山楂馅儿确实会比一般的地儿要稍微酸一点，但是吃起来很过瘾。虽然我我最近还是比较沉迷于吃肉，但是大家喜欢看点心的话，我也是隔一阵给大家拍一期吧。好，那今天就到这儿了，拜拜。